国产 C 9 1 9运营快满一年，实事求是说，成绩还不及格。难道说 C 9 1 9真是我们打肿脸充胖子的产物吗？现在 C 9 1 9已经运营快一年了，只不过它取得的成绩仍然没办法和波音以及空客来比较，这也让吐槽的声音变得越来越大。那为什么会出现这种情况？刚开始在得知我们把 C 9 1 9制造出来的时候，世界各国都非常的慌张，尤其是空客和波音两家公司，因为在 C 9 1 9还没有出现的时候，世界各国的飞机全都是进口他们国家的客机。但自从我国把国产客机制造出来后，这也意味着很多市场份额全都会被 C 9 1 9给抢走，因为 C 9 1 9相对来说体型会更大，这样的话在运载乘客的时候也能运载更多的乘客。另外还有一个优点，那就是它的价格也非常的便宜，和其他的两个飞。飞机厂商来比的话 ，C 9 1 9的价格几乎只要九千二百万美元，千万不要以为这很昂贵。其他两家都已经是一亿往上走了。大家对我国这款 C 9 1 9也非常的好奇。就在近日，一些关键的数据也逐渐被公开了。现在来看的话，也有很多国家朝我国购买 C 9 1 9只不过真正接收到的还只有东方航空。东方航空的 C 9 1 9现在已经开始正式使用了。因此，它的数据也成为了主要的评价标准。因为 C 9 1 9虽说去年就已经出现了，只不过想要实现量产的话也并不容易。现在 C 9 1 9手中的订单也非常的多，想要一口吃成一个大胖子，肯定不是件容易的事情。就在大家以为它的数据能够让人刮目相看的时候，大家却发现有一个关键数据非常的不乐观。这个关键数据就是每日利用率，和国内标准水平来比的话，差距还是比较大的。现在来看的话，国内的航空领域和国外的航空领域对每日利用率的标准有所不同。如果是国内的话，那几乎是在八到九个飞行小时之间，那也意味着每天至少都要执行四次航班才对。对于 C919 来说，这应该是非常简单的事情，因为 C919 研究出来还没有多久。只不过现在来看的话 ，C919 的飞行时间却远远没有达到这个标准。难道说我国制造出来的 C919 压根就没有网上所说的那么好吗？还是说性能方面存在一定的差距，只是相关部门没有公布出来罢了。事实并非如此，之所以现在会出现这样的情况，那也是因为 C919 出现的时间其实还没有多久。和其他国家的飞机来比的话 ，C919 也只出现了一年。也正是因为时间方面不占据优势，所以它各方面想要取得的成就，自然也不可能比得过那些已经出现了很久的航空公司。这时候肯定有人想说。C919 在制造的过程当中，难道没有经过一系列复杂的测试吗？这肯定是经过了的，因为每一架大飞机，它只要交货的话，就必须要完成各种各样的测试。这种测试主要针对的是两个领域，第一个就是飞机的安全性怎样，如果安全性不过关的话，自然没办法拿到市面上去销售；第二种就是飞机的性能如何，只有通过这两种测试方式的话，才能成功让飞机出现市场。不过值得一提的是，虽说我国制造出来的 C919 也确实通过了这两种测试，不过它在实际飞行的时候还是会出现一定的差异，毕竟测试的环境和实际飞行的环境不一样，在实际飞行的环境当中，很有可能还会出现很多不可控的因素。现在我们制造出来的 C919 虽说已经投入了试飞运营领域，但是它在飞行的过程当中也有一些问题，现在还需要解决。针对这些问题，我们也必须要做出技术方面的改善。而且现在，由于 C919 出现的时间还不是很久，所以它在完成完一次飞行任务之后，肯定需要经过一系列的检查和修整。只有这样做，才能避免它后来在飞行的时候有意外出现。而空客和波音其实也需要这样做，只不过他们出出现的时间已经很长了，所以他们有着一套完整的产业链。但我国在这方面的话，相对来说就没有那么占据优势了。也正是因为如此，所以才会导致 C919 的每日利用率。和其他客机来比的话，还是没有那么占据优势的。但这并不能说 C919 不行，毕竟它出现的时间都只有这么短。如果说未来时间变长的话，相信它的每日利用率也会有所上升。如果说我国制造出来的真的不行的话，美国又怎么可能在得知 C919 制造出来后就跑过来购买二十架呢？